，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。人与人之间要用爱来沟通，但别用爱来说事较真。剧里就提供了这样一个空间，里面有自己，也有别人，可以相处轻松，合作愉快。就算有朝一日我们走的路不再相同，也能够问心无愧的分手告别。亲人之间距离是尊重，爱人之间距离是美丽，朋友之间距离是爱护，同事之间距离是友好，陌生人之间距离是礼貌。今天叶安将和大家分享的题目如上。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛，你的点赞和评论是叶安最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。听过一句古训：“出言有尺，嬉闹有度，做事有余，说话有德。”生活中那些懂得把握分寸、控制尺度的人，往往有更高的修养，也更受欢迎。行走世间，要学会看破不说破，给人留体面；凡事不做绝，给人留退路；不卑不亢，摆正自己的位置。做人恰如其分，做事恰到好处，才能让别人感到舒服，让自己过得坦然。交往懂分寸，相处不越界。自从几个月前的一次聚餐后，朋友子晴和珊珊就再也不来往了。当时子晴带了交往不久的男朋友一起过来，想介绍给我们认识。饭桌上，珊珊却口无遮拦，不停在男孩面前拆子晴的台。你得让他少吃点儿，他以前很胖的，好不容易减了二十斤。你脾气好不好呀？他动不动就发火，你可得包容着点儿。子晴被他说的脸一阵红一阵白，气氛也越来越尴尬。结束后，子晴男朋友开车送我们回去，聊到兴头上的珊珊直接坐到了副驾驶的位置。子晴忍无可忍，回家之后跟他大吵了一架。关系再熟，说话也要注意分寸，不随便调侃。免得让别人感到尴尬，感情多深，相处也要注意界限，不随便越界，免得让别人心里不舒服。生活中，很多人仗着关系好，行事不看场合，无视别人的底线，不仅失去了相互尊重的分寸，也伤害了原本密切的感情。周国平先生曾说：“分寸感不是指疏远，也不是指傲慢，而是指要站在更高的角度，清醒认识自己的位置。”然后做出合适的举动，与人交往要守住界限，否则不仅会给对方的生活带来了麻烦，也会导致彼此的关系渐行渐远。三毛住在撒哈拉沙漠时，结交了不少周围的邻居，其中与三毛最要好的是住在隔壁的女孩姑卡，但她总是不打招呼就拿走三毛家里的东西。有一次，他擅自把三毛的高跟鞋拿给自己的妹妹穿，第二天还回来时，鞋子变得破破烂烂。三毛忍不住向他发了脾气，两人因此闹得很不愉快。人与人之间的关系就像冬日里互相取暖的刺猬，靠得太近，彼此都会受到伤害。距离合适，才能感受到相处中的美好。所以，说话要点到为止，适当保持该有的沉默。相处要注意距离，尽力维护他人的空间，把握分寸，熟不逾矩，才是对别人的尊重，也是一个人修养的体现。处事之进退，学会留余地。牧民们都明白一个道理：遭遇虫灾时，不要把秋收的庄稼全部收回，留一些给山雀和老鹰，来年它才有力气去赶蝗虫。凡事懂得适可而止，不要做得太绝。是对别人的一种宽容，也是给自己的一条退路。希拉里出版自传《亲历历史》，一位脱口秀主持人毫不留情的评价：“这本书绝对不会有人想看，如果它能卖到一百万册，我就把皮鞋吞下去。”结果这本书的销量出奇的好，没过几个星期就超过了一百万册。后来，希拉里与这位主持人在一档节目中同台。主持人主动提起此事，并承认结果让自己大跌眼镜。但是希拉里没有得势不饶人，反而笑容可掬地拿出这本书，亲笔题字送给了他，还特意注明“销出一百万册后的第一册”。正当众人笑得前仰后合时，他又捧出一个鞋子形状的蛋糕
，说道：“这也是送给你的。”面对冷嘲热讽，希拉里并没有给予猛烈的回击或得意洋洋的看笑话，而是用幽默宽容的方式化解了这场矛盾。这样不失风度的回应，既维护了对方的颜面，也让他赢得了更多敬佩。俗话说：“做人留一线，日后好相见。”不把话说绝，不把事做尽，能给别人留些体面，也给自己攒下情面。无伤大雅的言语冒犯，不妨一笑置之，不必为难别人，也不用太往心里去。太过激进，寸步不让，反而会激化矛盾，给自己招来麻烦。把事情闹得不好收场。曾国藩说过：“话不说尽有余地，事不做尽有余路，情不散尽有余韵。”原谅别人的出言不逊，等自己遭遇窘迫时，才有转圜的余地；放过别人的一时冲动，等自己有失分寸时，才有挽回的机会。没有人是一座孤岛，我们总要频繁地跟别人打交道。现在我们给别人让出退路，日后别人也会给我们留下台阶。学会宽容他人，就是善待自己。做人正姿态，心中有谦卑。古代思想家葛洪曾经说过：“劳谦虚己，则负之者重；骄慢居傲，则去之者多。”无论一个人多么优秀，若是摆出高高在上的姿态，便会引来别人的反感。懂得放低自己的身段，才能赢得别人的尊重。去年金鸡奖活动的后台，陈道明在人群中远远地看到了八十四岁的老艺术家牛奔，便立马放慢脚步，主动弯腰伸手向其致意。一个不经意间的举动，展露了他谦逊有礼的内涵，引来无数网友赞叹。其实，陈道明也曾有过轻狂自大的岁月。他拍完电视剧《围城》后，因精湛的表演而名声大噪。那段时间，不论他走到哪里，人们都前呼后拥，大大小小的活动、各种各样的剧组都来邀请他。他形容自己当时的状态和现在的一些不知深浅的演员一样，以为天下就是他的，好像所有人都应该为他活着。这部戏也让他与钱钟书先生结缘，钱老很欣赏他，便邀请他去家里做客。看到钱老家中陈设简朴，没有电视，也没有录像机，唯一发出声响的东西就是药罐子，能闻到的也只有书香。他心中顿觉五味杂陈，感慨道：“在文化和学问面前，我自己那点名气算得了什么？”之后，他便回绝了所有戏约，专心在家弹钢琴、读书、写毛笔字，全面提升自己的文化和修养。仓央嘉措曾说：“我以为别人尊重我是因为我很优秀，慢慢的我明白了，别人尊重我是因为别人很优秀。优秀的人更懂得尊重别人，对人恭敬其实是在庄严你自己。把自己的位置摆得太高，就容不得别人的批评，只能在狂妄中固步自封。时时刻刻保持谦逊，才能虚心接受别人的意见。”向上看别人，发掘别人的优点，并加以学习；向下看自己，反省自己的缺点，并加以改正，才能不断取得更大的进步。人外有人，山外有山。不管我们取得多大的成就，都应该以正确的眼光看待自己，用平常的心态对待别人。凡事有度，方能掌控人生。人生的最高境界，就在于讲究一个度。与人交往有度，说话恰到好处，相处让人舒服，才能维护关系的长久稳定；为人处事有度，给他人留些体面，给自己留些余地，才能进退自如，游刃有余，掌握生活的主动权。平人平己有度，不低估他人的能力，不高估自己的本事，才能看清自己的位置，获得真正的尊重。凡事过犹不及，适度的人生才能把路越走越宽阔，越走越顺畅。愿你我做一个懂分寸、知尺度的人，从容宽厚，清醒自知，在漫漫人生中肆意遨游，与朋友们共勉。做人的心量有多大，人生的成就就有多大。不为一己之力去争、去斗、去夺，扫除报复之心和嫉妒之念。自然心底无私，天地宽，心若计较。
处处都有怨言，心若放宽，时时都是春天。若要计较，没有一个人、一件事能让你满意。今天叶安将和大家分享的题目是：真正能成大事的人，都拥有度量。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是叶安最大的动力，感谢大家的喜欢。深夜读书，因你们而精彩。著名诗人雨果曾言：“海洋乃世间最宽阔的，比它更为宽阔的是天空，而比人的胸怀则胜于一切。”人生在世，应有度量，只有具备广阔的胸怀，才能海纳百川，有容乃大。度量即心量，心量有多大，人生之路就会有多宽广。做人应有度量。李斯曾言：“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能成其深。”泰山之所以能如此高大，正是因为其博大的胸怀；河流之所以能如此深广，正因为其海纳百川的态度。做人应有度量，有大度量者，才能有大格局；有大格局者，方能成大事。历史上曾记载了这样一则故事。乾隆皇帝在晚年时，因腿脚不便，在雨天不慎摔倒，周围的文武百官无人敢上去搀扶。此时，一位八品芝麻小官冲了出来，将乾隆搀扶起。众人面面相觑，此台阶连上朝的资格都不够，他竟然冲了上去。过后，众官员纷纷斥责他官职太小，还敢惊扰皇上。乾隆的做法却让众人倍感吃惊。他先表示了感谢，并且给予嘉奖。这样的事情同样在朱元璋的身上发生过，但两人的处理方式完全不同。朱元璋摔倒时，一个人赶紧上前去扶，但不曾想到朱元璋龙颜大怒，觉得自己十分没面子，于是下令将其砍首。同样的事情，两人的气度高低立下，前者因大度量而成为一代明君。后者因小气量众叛亲离，《坛经》中说道：“真修道人，不见世间过。”真正的君子能忍常人所不能忍，能容常人所不能容。做人要有一颗宽广的内心，有度量，能容人，能容事，如此方能活得自在，过得舒心。真正不会因一时的输赢丢盔弃甲。也不会为了一时的成败灰心丧气。项羽曾是一个攻无不克、战无不胜的大人物。他在二十四岁时就随叔父项伯起兵反秦，二十七岁就自行分封了十八个诸侯王，一时风光无限，好不得意。他形容自己道：“吾起兵至今八岁矣，身七十余战，所当者破，所击者服，未尝败北。”虽霸有天下，但在汉下之战中，项王骑上马匹，带领八百将士抵达乌江江边，因觉得自己没有脸面去见江东父老，然后年仅三十一岁的他就在江边自刎了。其实那时项羽并没有到山穷水尽的地步，只要他过了江东，就有卷土重来的机会。但骁勇善战的项羽无法接受自己一时的失败。于是，最终不仅赔了美人，赔了江山，还赔上了自己的性命。《论语》有言：“小不忍，则乱大谋。”度量大，百福自来。佛经有云：“命由己造，相由心生，福祸无门，为人自招。”人的一生都离不开自己的内心和修行，内心度量大，福气自然深。宋朝时期，思想家范仲淹请风水师傅来看自己母亲的墓地。风水师傅看后连连叹气，表示此坟是绝地，会导致他断子绝嗣，劝他赶紧迁移。不料范仲淹却说：“既然此地是绝地，那么也不应别人承受。若是我该绝后，无论迁移何处都无用。”于是范仲淹最终并未迁坟。若是换成他人，或许早因决地而选择放弃，但范仲淹却宁愿是自己，也不愿意是别人承受这样的事情。他的度量和心态决定了未来的发展。从此以后，
，他不再想这件事情，大兴教育。但结果并不像风水大师所说会断子绝孙，相反，其后代绵延，承载着无数家族兴旺。一个人的度量决定了其气度和品格，决定了境界高低。人生在世，福报的大小，好运的深厚。就看一个人的胸怀，胸怀宽广的人，福报越深，好运也自会围绕。吕端是北宋初年的宰相，他在位时政见独特，得罪了朝中的好多人。有一次遭奸臣陷害，吕端被贬还乡为民。接到旨意后，吕端反而觉得一身轻松，带上书童，背上行囊，潇洒上路，离京而去。吕端回到家后，当地的一些官吏和豪绅都集结一起来拜访他，重金厚礼，让吕端有些哭笑不得。吕端见此情景，便当众言明真相，说自己是被贬回乡的，现在只是一介草民。话音刚落，现场的士绅名豪个个脸色突变，面面相觑，把刚才带来的礼物又都拿走了，有的甚至出言讽刺。说吕端在京城惹了皇上，接下来就是一辈子穷书生了。吕端一笑代之，回房读书去了。没过几天，皇上又派来御史来找吕端，御史马声蹄蹄，来的时候声势浩荡，惊动了乡邻。吕端率一家老小跪下静听旨意。吕端恢复宰相之职，即日起立刻回朝，亲辞。御史宣旨道：“所有人直呼万岁。”而那些士绅个个面红耳赤，心中惶恐。御史走后，那些人又都聚在吕端家中，对吕端百般奉承。书童看了实在气愤，想将他们赶出府门，而吕端却说：“之前我确实不是宰相了，所以大家的举动也是可以理解的。现在我又官复原位，更该造福乡里。”大家都是乡里乡亲，互相帮衬才是对的。大家听后都称赞吕端宰相肚里能撑船。南怀瑾大师曾说：“心胸不可狭隘，心量大福才大。心量大，烦恼自会减少；心量大，福气自然来。”什么是度量？墨汁滴在清水里，清水会变污浊；滴在海洋里，却丝毫不受影响。这便是度量。不熟的麦穗高昂地扬着脑袋，成熟的麦穗谦虚地低下头，这便是度量。度量有多大，格局便有多大；度量有多大，眼界便有多宽。过于斤斤计较，只能让自己陷于无休止的内耗，最终心力交瘁。人心是相互的，你对别人好，别人会加倍奉还；你若对别人计较，麻烦也会回到自己身上。遇到事情之后，越计较就越是痛苦，越会让自己不顺。人生没有过不去的坎儿，看淡一切，计较与不计较，日子不都是一样的过吗？何必让自己痛苦呢？别抱怨上天对你的不公，自己的命运掌握在自己手中。人生计较的越多，痛苦就越多；越是计较，越是贫穷。学会不计较，就是远离了灾祸。远离了厄运，余生愿你修得一颗大度心，心里无是非，眼中皆美景，人生之路越走越宽，百福不请自来，与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦，也期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。